আসসালামু আলাইকুম এসকে অনলাইন চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি আজ আমরা পরিসংখ্যানের একটি লেখা চিত্র গণসংখ্যা নিবেশনের সাথে একটি লেখা চিত্র গণসংখ্যা বহুভুজ সেটি আমরা অঙ্কন করব গণসংখ্যা বহুভুজের অঙ্কনের জন্য আমরা গণসংখ্যা নিবেশন সারণীটি তৈরি করে নিতে হবে এখানে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া আছে সেটা এখানে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া আছে আমরা গণসংখ্যা বহুভুজের জন্য একটি कत दशमिक गणसंख्या बहुभुज सुंदर आकर्षण कर आकार श्रेणी प्रथम श्रेणी पूर्व श्रेणी मध्य बिंदु निर्णय करते हैं प्रथम श्रेणी पूर्व श्रेणी मध्य बिंदु श्रेणी मध्य बिंदु सहज हो सुंदर एखने बसाय छब्बीस दशमिक पांच बत्रीस दशमिक पांच एर पर हल आठत दशमिक पांच तरह हल चुवाल दशमिक पांच तरह हल पंचाश दशमिक पांच तरह हल छप्पन्न दशमिक पांच तरह हल बाषट्टी दशमिक पांच एवं सर्वशेष जेटा शेष श्रेणी पर श्रेणी हल श्रेणी मध्य बिंदु गो बसाल श्रेणी मध्य बिंदु हल प्रथम श्रेणी पूर्व श्रेणी मध्य बिंदु श्रेणी मध्य बिंदु हल शेष श्रेणी पर श्रेणी मध्य बिंदु निर्णय कर गणसंख्या बहुभुज चित्री सुंदर मोटामुटी पांच टी भाग भाग कर ले बराबर आस बराबर आस परवर्ती आठत मध्य बिंदु आठ त्रिसमिकुआर गणसंख्या हलो पंद पंद्रह कूड़ी तो पांच मन मन पांच भाग को लेने हलो आनुमानिक भाव 
মানে এই ঘর কে পাঁচটি ভাগ করে যে সব কাগজ আছে সেই সব কাগজে অঙ্কন করলে বেশি সুন্দর হবে এখানে আমি বোর্ডে করেছি এক ঘর কে পাঁচ ধরেছি আচ্ছা যেই এক ঘরের মধ্যে এখানে এক ঘরে পাঁচ ধরেছি যেই ঘরে নাকি ছোট ছোট ঘর মানে পাঁচটি ঘর আছে ওই সব কাগজে অঙ্কন করলে ভালো হবে তো এখানে এবারে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ বরাবর আছে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ হলো এইখানে এরপর হলো ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ এবার আমার আছে আট ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে এটা হলো পাঁচ ঘর আর এটা হলো দশ তাহলে এখানে হলো আট এখানে আমি এখানে মনে মনে এখান থেকে তিন ঘর নিলাম আর তাহলে পাঁচ আর তিনে আট এরপরে বাষট্টি দশমিক বাষট্টি দশমিক পাঁচ এই ঘর আছে গণসংখ্যা ছয় তাহলে এখানে হলো পাঁচ আর এখানে যদি ছয় হয় তাহলে এখানে হবে এখন এই সব করা বিন্দুই ভূমি থেকে উপরে আছে এক সক্ষের উপরে আছে এখন গ্রাফটা যদি এখান থেকে সংযুক্ত করি তাহলে এখানে যোগ করে দিলাম এই দুইটা বিন্দু যোগ করলাম তারপরে আবার এই বিন্দু যোগ করলাম তারপরে এই বিন্দু যোগ করলাম তারপর আবার এখান থেকে এই বিন্দু যোগ করলাম পরে আবার এখান থেকে এই বিন্দু যোগ করলাম কিন্তু গ্রাফটি আর একটু সুন্দর করার জন্য আমাকে যে প্রথম শ্রেণীর পূর্বের শ্রেণীর যে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আছে এর সাথে যোগ করে দিই এবং শেষ শ্রেণীর শেষ শ্রেণীর পরের শ্রেণীর যে বিন্দুটি আছে সেখানে যোগ করে দিই কিন্তু প্রথম মধ্যবিন্দু নির্ণয় করছি আমি প্রথম শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর পূর্বের শ্রেণীর যে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করলাম ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ কিন্তু এর গণসংখ্যা কত এর গণসংখ্যা আমার নাই কিন্তু নাই যেহেতু সেটা হবে শূন্য সেটা হবে শূন্য সেটা শূন্য এই জন্য শূন্যটা হবে এই সক্ষের উপরে আবার শেষ শ্রেণীর শেষ শ্রেণীর প্রথম শ্রেণী শেষ শ্রেণীর পরের শ্রেণী সরি শেষ শ্রেণীর পরের শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হলো আষ্টি দশমিক পাঁচ এবং এর গণসংখ্যা হবে শূন্য অর্থাৎ শূন্য হবে এক সক্ষের উপরে তাহলে এক সক্ষের উপর একটা বিন্দু দিলাম বিন্দু দিলাম এবং গণসংখ্যাটি সব ইতি বিন্দুগুলা সংযুক্ত করলাম এতে করে যে চিত্রটি পাইলাম এই চিত্রের নাম হইল গণসংখ্যা বহুস গণসংখ্যা বহুস তো এখানে এটি আমি আবার বর্ণনা করছি যে প্রথমে আমাকে গণসংখ্যা নির্বাচন সারি থেকে গণসংখ্যা বহুভুজের সারণি তৈরি করতে হবে কিভাবে যে শ্রেণী ব্যক্তিকে আমরা শ্রেণীর ব্যক্তি থেকে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করব তারপর আমরা এই মধ্যবিন্দু গুলো এক সক্ষ বরাবর বসিয়ে দেব অর্থাৎ কত থেকে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ কিন্তু ছাব্বিশ দশমিক হলো প্রথম শ্রেণীর পূর্বের শ্রেণীর মধ্যবিন্দু তো ছাব্বিশ থেকে আমরা প্রতি ঘরের মানকে পাঁচ ধরে মধ্যবিন্দু গুলো বসাই দেব এবং এক ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি প্রতি ঘরের মানকে পাঁচ ধরে গণসংখ্যা বসিয়ে দেব এবং শূন্য থেকে অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আছে বুঝাতে আমি শ্বেত চিহ্ন দিয়ে বুঝার শ্বেত চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করলাম বা শ্বেত চিহ্ন দিয়ে বুঝালাম যে সংখ্যাগুলো আছে তাহলে এইবার বত্রিশ দশমিক পাঁচ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গণসংখ্যা হলো থ্রি তাহলে এই বত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে বসালাম থ্রি এখানে মনে মনে পাঁচ ভাগ করে তিন ঘরে বসালাম এরপর আটত্রিশ দশমিক বসালাম দশ তারপর চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচে বললাম আঠারো অর্থাৎ বিশের নিচে আর পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ হলো পঁচিশ পঁচিশ হলো গণসংখ্যা এখানে পঁচিশ বরাবর গণসংখ্যা পঁচিশ বরাবর বিন্দু বসালাম তারপর ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ বরাবর ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ বরাবর আমি আট গণসংখ্যা আট বসালাম অর্থাৎ এই পর্যন্ত হলো পাঁচ এবং এইখানে আমি আট ধরলাম তো এরপরে বাষট্টি দশমিক পাঁচে আছে গণসংখ্যা ছয় তাহলে এখানে পাঁচ আর একবার বেশি অর্থাৎ পাঁচের উপরে একটা বিন্দু বসালাম এবার আমাকে শেষ শ্রেণীর পরের শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হলো আষ্ট দশমিক পাঁচ তার গণসংখ্যা হলো শূন্য এবং প্রথম শ্রেণীর পূর্বের শ্রেণীর গণসংখ্যা হলো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ তার গণসংখ্যা হলো শূন্য আর যখন মান শূন্য হয় তখন এক সক্ষের গণসংখ্যা যখন শূন্য হবে তখন সেটা এক সক্ষের সেই বিন্দুটা বসবে এক সক্ষের উপরে সেই বিন্দুটি হবে এক সক্ষের উপরে এখন বিন্দুগুলো সংযুক্ত করলাম এতে করে যে চিত্রটি অঙ্কিত হলো যে লেখটি অঙ্কিত হলো এটি হলো 
গণসংখ্যা বহুভুজের চিত্র এটা হলো গণসংখ্যা নিবেশন সার্ভে থেকে আমরা গণসংখ্যা বহুভুজের চিত্র অঙ্কন করলাম তো ভিডিওটি ভালো লাগলে বা আমার ক্লাসটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ